கண்டுனா உள்ளே இருந்து பார்க்கிறது அப்புறம் கடந்து போகிறது அந்த இயல்பை நம்ம வந்து நமது முன்னோர்கள் அவ்வளவு அழகாக நமக்கு பயிற்சியாக முதல்ல கொடுக்குறாங்க இறைவன் இந்த பயிற்சி காலத்தை இதுக்கு தான் உருவாக்கியிருக்க நீ கண்டுகொள் உன்னுடைய இயல்பினை தெரிந்து கொள் உன்னுடைய உயிரினுடைய ஆகுதலை புரிந்து கொள் ஆகும் நிலை எட்டும் பொழுது நீ அதுல இருந்து கலர்ச்சி பெறுகின்றாய் கலண்டு நிற்கின்றாய் உனது தேவைகள் தானாகவே மாறுகின்றது அப்போ இங்க நாம் என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஒளி என்பது அந்த ஒளி என்பது இருளை கிழிக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா அந்த அதுல இருந்து அந்த இருள் என்பது அக இருளையும் கிழிக்கின்றது அதுதான் ரொம்ப நுட்பமான ஒரு பார்வை இதுதான் அக பார்வை நமது முன்னோர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா இரண்டு நிலைகள்ல இருளை பார்த்திருக்கின்றார்கள் ஒன்று அக இருள் இன்னொன்று புறையுருள் அகத்தினுடைய இருளினுடைய நுட்பத்தையும் கண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த அக இருள் என்ன செய்யும் அதுதான் அடுத்த பாடமான எடுக்க போறேன் ரொம்ப ஆழமான ஒரு அறிவியல் மிகப்பெரிய அறிவியல் இந்த இருள் என்பது என்ன எந்த கோணத்துல எப்படி சிந்திக்கப்பட வேண்டும் அது எப்படி இருக்கின்றது என் வாழ்க்கையில இப்ப நான் பொதுவா இருள்னு சொல்லி முடிக்கிறேன் அது இல்ல பெரிய அறிவியலை கொண்டு வரல அறிவியல பாருங்களுடைய இருளை இரண்டு நிலைகள்ல கண்டு இந்த இருள் என்பது நம்மை என்னன்னா முடக்கி செயல் இழக்க செய்கின்ற அந்த நிலையில் இருந்து இந்த ஒளி என்பது உள்ளே நுழைய 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 என்னுடைய செயலை என்னுடைய செயலாக்கங்களை என்னுடைய அறிவை என்னுடைய ஆஹ் உள் உணர்வை என்னுடைய ஆஹ் அதாவது என்னுடைய தெளிவினை அது என்ன செய்து பெருக்கி என்னை ஒரு விரிந்த பார்வையனாக ஒரு ஆஹ் ஒரு உயர் நிலை உடையவனாக அருள் உடையவனாக என்னை மாற்றுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும் அப்ப ஆகவே அந்த ஒளியை தேடுகின்ற அந்த முயற்சியை நமக்கு வித்தாக நமது முன்னோர்கள் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப அதை ஒளியை தேட வேண்டும் அந்த ஒளியின் வழி நீ உண்மையை காண முடியும் அப்படின்றது அப்ப ஆகவே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு முழு பாடமே ஒளியாக நிற்கின்றது ஆனா இங்க ஒரு கேள்வி என்னன்னா நம்ம முதல்ல அந்த கேள்வியை கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க கேட்கறீங்களோ இல்லையோ நான் கேட்கிறேன் என்ன அப்படின்னா ஐயா புறத்துல ஒளின்றது வேகம் தெரியுது இவ்வளவு வேகமாக நகருது இப்படி பார்க்க முடியுது ஆனா அந்த வேகத்துக்கு ஈடு கொடுத்து ஒளியின் வேகமே அந்த வேகத்துக்கு இருக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு போகுது அந்த மாதிரியான வேகத்தை நான் எப்படி பார்க்கறது நான் எப்படி அந்த ஒளி மேல ஏறுறது நான் இந்த வேகம் உடையவன் அல்ல இது நான் இல்லைய நான் அந்த வேகம் உடையவன் கிடையாது அப்ப எப்படி இது பொருந்தும் இந்த கூற்று சரியான கூற்றா விளக்கின் விளங்குதல் அப்படின்ற அதை விளக்கு எப்படி விளக்குறது நான் எப்படி அது உள்ளுக்கு போறது அதை என்ன எப்படி என்ன ஒழித்துக் கொள்வது புரியல சரியா விளங்கல இப்ப இத கொஞ்சம் விளக்கிட்டு கொஞ்சம் பகுதி இது பெரிய மீண்டும் இது விரிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு ஆழமான பகுதி இங்கதான் இதை பேசணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழர்களுடைய உளவியல் மட்டுமல்ல அக கூறுகளை அப்படியே பிரித்து எடுத்துடலாம் இங்க என்ன சொல்லி தராங்க அப்படின்னு சொன்னா இங்க நாம பார்க்கக்கூடிய ஒளியின் வேகம் நம்மிடம் இருக்கின்றதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நம்ம உள்ளத்துல முதல்ல கேட்கும் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அந்த ஒளியின் வேகம் நம்மிடையே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் நமக்கு சொல்லுவோம் ஆனா உண்மையில் நமக்கு ஒளியின் வேகம் உண்டு எப்படி ஒளியின் வேகம் நம்மிடையே உண்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் நமது மனம் நமது மனம் நமது மனம் வந்து சாதாரணமான வேகம் உடையது அல்ல இந்த மனதின் பற்றிய ஆராய்ச்சியும் மிக விரிவாக செய்யப்பட்ட ஒரு ஆராய்ச்சி இந்த மனம் அப்படின்ற அந்த சிந்தனைய நம்ம வந்து உள்வாங்கிறது மிக குறைவு அது இப்ப இன்னைக்கு நிறைய இதை வந்து ஒரு வியாபார பொருளாக தான் வச்சுட்டு இருக்காங்க மனதை பற்றிய சிந்தனைகள் ஆனா ஆங்கிலேயர்கள் சொல்ற மனம்ன்ற அந்த பொருளுக்கும் நமக்கும் வேறுபாடுகள் அதிகமா இருக்கு அவங்க எல்லாத்துலயும் ஒரு குழப்பம் தான் உண்டு இந்த மனம்ன்றது எது அப்படின்றது இன்ன வரைக்கும் நமக்கும் அதுல ஒரு குழப்பம் ஏன்னா ஆங்கிலேயர்களுடைய மனத்தை எடுத்து இதுல போட்டு போட்டு விளக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் நான் என்ன மனம் என்பது என்ன முதல்ல முதல்ல மனம் 
என்பது மனம் எனும் தோணி பற்றி அப்படின்னு நாவகரசர் சொல்லுவார் நீ மனம் எனும் தோணியை படகை பற்றிக்கோள் அப்படின்னு சொல்லுவார் எல்லாரும் வந்து இதுல வந்து தாய்மானவர் மனம் ஒரு குரங்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாரு ஐயோ குரங்கு பா அது பாயும் இங்க பாயும் அங்க பாயும் அதனோட வேகம் வந்து ரொம்ப வேகம் அதனுடைய வேகத்தை கட்டுப்படுத்துறதே ஒரு சாதாரணமான ஒரு இது கிடையாது அப்ப இந்த மனதை வந்து ஒரு நிலைப்படுத்துற அந்த ஒரு முயற்சி வந்து ஒரு நீர்கோட்டுக்கு கொண்டு போறது எளிதான காரியம் அல்ல என்பதை நமது முன்னோர்கள் அறிந்து அதை பல கோணங்கள்ல பல நிலைகள்ல ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை வெளிப்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஆனா நான் முதல்ல என்ன சொல்ல போறேன்னா மனம் என்பது அதனுடைய ஆற்றல் மிக மிக ஆழம் வேகமான ஒரு வேகம் உடையது ஆனா இப்ப இங்க இங்க சிக்கல் வருது அந்த மனம் ஒரு திசை உடையதா அப்படின்றதுதான் கேள்வி திசை நோக்கு உடையதா அப்படின்றதுதான் ஒரு கேள்வி இப்படி இயங்குகின்ற அந்த ஆற்றலை கொண்டிருக்கின்றதா அப்படின்னு இந்த மனம் அப்படின்ற அந்த ஆராய்ச்சியினுடைய மாபெரும் வெளிப்பாடு இங்க இருந்துதான் புறப்படுகின்றது இப்ப மனம் என்பது முதல்ல நம்ம ஒரு பொது நிலையில விளைக்கல பிறகு மனதை பற்றிய ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு நம்ம நுழையலாம் முதல்ல மனம் என்பது இருக்கு அப்படின்றத முத பாக்கணும் இந்த மனம் ஓட்டம் மனம் வேகம் இப்ப எடுத்த நிலையிலேயே என்னால வந்து என்ன செய்ய முடியுது என்னுடைய மனதை கொண்டு என்னால் பல இட நிலைகளுக்கு பாய முடிகின்றது அதுல என்ன நுட்பம்னா ஏன் இத பிறகு சொல்ல போறேன் ஏன்னா நான் அடுத்தது அண்டங்களை பத்தி பேச போறேன் இப்ப பெரும் பெரும் அண்டங்கள்லாம் நம்ம சுற்றி இருக்கின்றது இப்படி நம்ம அந்த அண்டங்களுக்கு நமக்கும் தொடர்பாகுது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருதா இல்லையா அப்ப எப்படி இயல்பாகுது எப்படி சரியாகின்றது அங்குதான் நமக்கும் இந்த மனதிற்கும் ஒரு பெரிய தொடர்பை நாம் பார்க்க முடிகின்ற மனதின் வழி மன வேகத்தினுடைய அந்த ஆற்றலை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது இப்ப மனம் என்பது வேகமாக பாயும் ஆற்றல் உடையது அப்ப இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்னா ஸ்பீட் அப்படின்ற அந்த ஒளி வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்ற போது சரி இப்பயும் கொஞ்சம் குழப்பமா தான் இருக்கு இன்னும் எனக்கு சரியா புரியல அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் அறிவியல் படுத்துவோமா இல்ல என்ன ரொம்ப ஆழமா போயிட்டே இருக்கலாம் இதை பற்றி பேசலாம் அறிவியல் படுத்துற ஒரு முயற்சி நம்ம கிட்ட எப்போது இருந்துட்டே இருக்கும் ஏன் இது மிக வேகம் விரைவு ஆழம் அப்படின்னு புரியல என்ன இப்படி சொன்னா மனம்ன்றது ஒரு சப்ஜெக்டிவ் மேட்டர் அது எப்படி ஒரு சயின்டிபிக்கா என்னால மாத்துறது ஐ டோன்ட் டிரான்ஸ்லேட் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லலாம் முதல்ல நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது கம்ப்யூட்டர் எடுத்து வச்சு வளர்க்கணும் கம்ப்யூட்டர்ல எப்படி டேட்டா அக்சஸ் ஒரு டேட்டா அதாவது ஒரு தரவை அது எப்படி போய் உள்ளே நுழைந்து அந்த தரவுகளை பெற்று எடுக்கின்றது அப்படின்னு பார்த்தா அதனுடைய வேகம் ஏறக்குறைய எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் ஸ்பீட தான் முதல்ல பிக்கு பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஏறக்குறைய எலக்ட்ரானுடைய வேகம் தான் அது எதிர்மின் எதிர்மின் அப்படின்னு சொல்லலாம் எதிர்மின் சொல்லலாம் அந்த எதிர்மின் இயக்கத்தை எலக்ட்ரானுடைய வேகத்தை தான் பயன்படுத்துறாங்க அது ஏறக்குறைய ஏறக்குறைய அதனுடைய இன்னும் ஈடு கொடுக்கல விளக்குக்கு இன்னும் ஆனா ஏறக்குறைய அந்த விளக்கினுடைய வேகத்திற்கு அதை பார்க்கலாம் ஏன்னா வேகம் ஆக ஆக உலகத்தினுடைய உண்மைகள் பெயரும் என்னென்ன விஷயங்கள் பெயரும் அப்படின்னா ஸ்பேஸ் மாறும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற வெளிகள் மாறும் காலம் மாறும் பொருள் நிலையும் மாறும் பொருள் உண்மை மாறும் இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு நான் இதை வந்து பொருள் உண்மை மாறுகின்றத முதல்ல விளக்கணும் பொருள் மாறும் அப்படின்ற சரி இது விளக்குவோமா அப்படின்னு இன்னும் உள்ள போயிட்டே இருக்கு அதான் நான் சொன்னேன் ஒவ்வொரு ஒன்னு ஒன்னு தொட்டா அது உள்ள நுழைந்து கொண்டே இருக்கு பாருங்க சரி இல்ல முதல்ல இது முடிச்சிடுறேன் இந்த எக்ஸஸ் அப்படின்னு அப்புறம் பொருள் உண்மைக்கு போவோம் ஏன்னா பொருள் உண்மை எப்படி மாறும் பொருண்மை நிலை மாறுமா அதாவது ரிலேட்டிவ் மேஸ் ஒண்ணு இருக்கிறது சொல்லியிருக்காரு அப்படின்ற கருத்து நமக்கு வருது அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு மேஸ்ன்றது இப்ப நீங்க பாக்குறது இதனுடைய நிறை என்ன அப்படின்றது ஒண்ணு பாக்குறீங்க சரியா இப்ப இதை பார்க்கும் பொழுது இதனுடைய நிறை மாறாதுன்னு நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா நிறையினுடைய மாறாது எப்போ இது மாறாது அப்படின்னா இதற்கு ஒரு வேகம் இல்லாமல் இது நகராத ஒரு பொருளாக இருந்தால் இல்ல ஒரு குறைந்த வேகத்துல நகரக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் உடையதாக இருந்தால் 
இதை நீங்க அதனுடைய நிறையை மாறாது இதுவே வந்து ஒரு விளக்கு அதாவது ஒளியின் வேகத்திற்கு நகருமானால் இந்த நிறை அப்படின்னு சொல்றது இதுக்கு என்ன பிரின்சிபல் பயன்படுத்துறாங்கன்னா லாரன்ஸ் ஃபெக்டர் அப்படின்ற ஒரு ஃபெக்டர் இருக்கு அந்த பிரின்சிபலை பயன்படுத்துறாங்க அது ஓகே பிறகு நான் அதை மீண்டும் மாறேன் நான் அதான் சொன்னேன் இது வந்து பேசப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆனா இதுக்கு முன்பாக எக்ஸஸ் இப்ப வந்துடும் பொருள்களை தகவல்களை எங்க இருக்குது ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் சரியா அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல போய் இந்த எலக்ட்ரான் உள்ள நுழைஞ்சு என்ன செய்யுது டேட்டாவை எக்ஸஸ் பண்ணுது எடுத்து <laughs> 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 ஏழு ஒளி விளக்கினுடைய வேகம் நமக்கு தேவைப்படுது ஒரு சாதாரணமான நிலையில நான் சொல்றது இப்ப நம்ம பாக்குறதுக்கு இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் நம்மளுடைய தலையை நம்மளுடைய இதை வந்து நம்ம என்ன பார்க்கறோம் ஆர்டிஸ்டா வச்சோம் சரியா அப்போ இதுல நம்மளுடைய தகவல்களை நம்ம எப்படி எடுக்கணும் அதை முதல்ல பார்த்தாலே நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்சோம் இதை தேர்ந்தெடுக்கிற முறையில பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அதனாலதான் கம்ப்யூட்டர் கூட தயார் பண்ணும் பொழுது என்ன யோசிச்சாங்கன்னா நமக்கு மனிதர்களோட பாத்தீங்கன்னா அதாவது செஸ் சதுரங்க ஆட்டத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் பயன்படுத்திருக்காங்க ஏன் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கூட நம்மளால போராட இது பண்ண முடியுதுன்னா கிட்டத்தட்ட அதோடைய வேகம் வந்து ஒளியின் வேகம் தான் அந்த வேகத்துக்கு அது செய்யணும் பேரல் ப்ராசஸிங் அப்படின்ற மாதிரி உள்ள வேகத்தை அந்த வேகத்துல அது வேலை பார்க்கணும் வேகத்துல வேலை பார்த்தா அப்படி மொழிபெயர்த்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆஹா நம்ம உள்ள என்னமோ நடந்துட்டு இருக்குப்பா உள்ள நடந்துட்டு இருக்கிற தகவல் சாதனங்கள் நம்மளுடைய உள்ள நுழைஞ்சு நாம பார்த்து எடுத்துட்டு இருக்கிற வேகம் சாதாரண வேகம் கிடையாது புரியுதா வேகம் உண்டு நாம் வேகமாக பயணிக்கிறோம் வேகமாக செல்கின்றோம் அறிவு இயக்கத்தின் வழி உள்ளே நுழைகின்றோம் அப்ப எனக்கு வேகம் உண்டு இப்படி பார்க்கும் போது தெரியுது பாருங்க என்னுடைய தகவல் என்னால் அவ்வளவு சீக்கிரமா எடுக்க முடியுது அதான் மனம் சொல்றோம் பாருங்க அவ்வளவு சீக்கிரமாக என்னுடைய அந்த இதுல இருந்து எடுத்த ஒவ்வொன்னா எடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் அதுக்கு உண்டு அந்த தகவல் என்னுடைய ஆற்றல் அதனுடைய வேகம் மிக நுட்பம் அதைத்தான் ஒளின்னு நம்ம பாக்குறோம் அந்த ஒளியினுடைய வேகத்தை எப்படி எட்ட முடியும் அது உள்ளுக்கு நான் போய் ஒளிஞ்சேன் அப்படின்னா உள்ள போனா அது முழுக்க முழுக்க என்னுடைய தகவலினுடைய தகவல் யுகம் தான் அது பொதுவா சொன்னா இப்படி சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரியுது பாருங்க ஆமா என் உள்ள ஒரு பெரிய ஓட்டமே ஓடிக்கொண்டிருக்கு அப்படி இப்போ இந்த ஒளியை உண்மைகள் <laughs> பெற முடியாத தகவல்களையும் உண்மைகளையும் ஆற்றல்களையும் பெறுகின்றீர்கள் இது அதாவது நிகழ்ச்சிகள் புராணங்கள் உண்மைகள் பேச முடியாதவன் பேசினான் பாட முடியாதவன் பாடினான் அறிவு எல்லை அப்படியே ஒரு மாபெரும் அறிவினுடைய விளக்கமாக ஞான சம்பந்தர் மூன்று வயதில் அவ்வளவு சீக்கிரமான ஒரு ஆற்றல்களை பெறக்கூடியவர்கள் என்ன அப்படின்னா அந்த நிலைகள் அவர்களுக்கு எட்டி அந்த உள்ளுடைய பெருக்கம் பெருக 
நமக்கு அந்த உண்மைகள் நமக்கு எட்டுகின்றது இதை நன்றாக உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்க ஒளியை எட்ட ஒளியை பெற்ற அந்த நிலையில நமக்கு நாம் எட்ட முடியாத உண்மைகளை நம்மால் எட்ட முடியும் ஏனென்றால் ஒளி என்பது என்ன தகவல் உண்மையின் விளக்கம் இப்ப அதுதானே இப்ப ஒளியினால தானே இப்போ எனக்கு ஒரு தகவல் வருது இப்ப ஒளி விளங்கும் பொழுது என்னுடைய அறிவு விளக்கம் தானே அது விளங்கிய அறிவு விளங்கிய அறிவுன்னு சொன்னாங்க விளக்கம் பெற்ற அறிவு தொல்காப்பியர் விளங்கிய அறிவன் முதல்வன் கண்டது முதல் நூலாமே என்று சொல்வார் வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவு விளங்கு அந்த விளக்கினுடைய நிலை அறிவு பெற்று அந்த அறிவு விளங்கி விட்டது விளக்கம் பெற்று விட்டது விளக்கில் ஏறிவிட்டது முதல்வன் அதான் முதல் நிலை ஏன்னா அவன் சொல்றது உண்மை நீ பார்க்க முடியாத உண்மைகளை அவன் சொல்லி விடுவான் அப்படின்ற அந்த கருத்தை அவர் சொல்றார் விளங்கிய அறிவு தெளிவு உணர்வு அப்படின்னு சொல்றார் அப்போ இங்க என்ன புரிந்து கொள்றோம் அப்படின்னா ஒளி என்பதை இப்போ இந்த அளவுக்கு இப்படி புரிந்து கொள்றது நம்மளுடைய கருத்தை முதல்ல புரிந்து கொள்ளணும் ஒளி ஒளி என்பது நாம் புரிந்து கொள்ளுகின்ற அளவுக்கு அல்ல அந்த ஒளி என்பது ஆழமான உண்மையின் விளக்கம் இப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன பார்க்கின்றோம் அப்படின்னும் பொழுது அக ஒளி என்பது உண்டு அக ஒளி என்பது நாம் புற ஒளி மட்டும் அல்ல அந்த புற ஒளியிற்கு மேலாக மனம் எனும் ஒரு இன்னொரு கருவியும் அதுதான் அந்த கரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நமது முன்னோர்கள் அதை இன்னும் நுட்பமா ஆழமா கண்டிருக்காங்க அதிலோடு பிணைவுகள் ஏற்பட்டு உணவு அந்த உயிர் வந்து அதுல இணைந்து அந்த நிலைகள்ல அதனால இயக்கம் பெற முடியும் உயிர்னால பற அதாவது பறக்க முடியும் பறக்க முடியும் அப்படின்னா பறந்து நிறைய உண்மைகளை காண முடியாத உலகிற்கு சென்று எட்டி எடுக்க முடியும் உள்ளே நுழைக்க முடியும் இப்ப அண்டங்கள் பேர முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இப்ப இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்ல போக முடியும் அப்படின்ற கருத்து முதல்ல உள்வாங்கி அது உண்மை அப்படின்றது உண்மை இப்ப அது முதல்ல அந்த பொருள் நிலையில முதல் புரிந்து கொள்ளும் ஏன்னா இது இந்த அறிவை நம்ம சரியாக உள்வாங்கினாதான் நம்மளுடைய அடுத்தடுத்த தெளிவுகள் சரியாக இருக்கும் அப்போ முதல்ல ஒளியை கூட்ட வேண்டும் அப்படின்றத நமது முன்னோர்கள் ரொம்ப எளிதாக தான் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அதை தான் போன முறை வலியுறுத்தி சொன்னேன் வெளியில முதல்ல அந்த ஒளியினுடைய இயக்கத்தை புரிந்த அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒளியை அகத்திற்கு கொண்டு வருகின்ற முயற்சியை செய் உன் உள்ளத்திலையும் ஒளி இருக்கின்றது அந்த ஒளியை பெருக்குகின்ற முயற்சியை நீ செய் அப்படின்னு அப்ப இதையும் பண்பாடாக மாத்தினாங்க விளக்குல ஒளியேற்றணும் வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒளியேற்ற வேண்டும் இந்த பண்பாடு அதே வந்து ஒரு கார்த்திகை என்னும் ஒரு பெரிய திருவிழா தீபாவளி என்ப ஒரு பெரும் நுட்பமான அறிவியல் ஒளி விழா இப்படி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நிலைகளிலும் ஒளி விழாக்களை நமக்கு நிறைய நிறைய செய்திருக்கின்றார்கள் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் புரிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ணணும் அவ்வளவு பெரிய நுட்பமான ஆஹ் அறிவியல் விளக்கமாக அது விளங்குகின்றது அப்படின்றது இப்ப இந்த அறிவியல் என்னுடைய விளக்கம் தான் நமது முன்னோர்கள் செய்ய ஒரு பெரிய கொடை நமக்கு கொடுத்த ஒரு கொடை இதுவரைக்கும் ஒளியை பற்றி பேசியாச்சு இதுக்கு மேலதான் நான் வந்து ஆழமான டைமென்ஷனல் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வருமான சிந்தனைகள் இப்பதான் உலகங்களா இப்ப உலகத்துக்கு எட்ட முடியும்னு சொல்லியாச்சு இனிமே உலகங்கள் அப்படின்றத பேச போறோம் ஆனா இன்றைக்கு வந்து அது கிடையாது நான் அதுக்கு முன்பாக இருள் பற்றிய பத்தி பேசணுமா இல்லையா அதை பற்றி ஆழமாக ஒளிமட்டும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்க
இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கண்டுபிடிப்புகளோட இது எவ்வளவு நுட்பமா போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் ஏன்னா இந்த அறிவியல வந்து மட்டும் அறிவியல் உலகமாக காட்ட விரும்பல என்னன்னா நம்ம நான் நுட்பமா பார்க்க விரும்புறத வந்து இந்த புராண சிந்தனையினுடைய நுட்பத்தை காட்ட விரும்புறேன் புராணம் என்பது ஒரு சாதாரண நிலை கிடையாது அப்படின்றத முதல்ல சொல்லணும் ஏன்னா இந்த உலகம் நுழைவுகள் உலக அறிவு நுழைவுகள் இதெல்லாம் முதல்ல நன்றாக புரிந்து கொண்டால் தான் இந்த மாதிரியான புற அறிவியும் புற அறிவியலையும் அக அறிவியலையும் நம்மளால் ஒன்றாக இணைக்க முடியும் என்பது ஒரு ஆழமான விஷயம் ஏன்னா இதெல்லாம் புரிந்தால் தான் நமது ஏன் இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா கிராமங்கள்லாம் நான் இது எங்கே வந்து முடிப்பேன் அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் நமது கிராமங்கள்லையும் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்குது அதான் நான் பேசுனேன் இப்போ குலதெய்வங்கள் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்ற அந்த கேள்விகள் நம்ம உள்ளத்தில் எப்போதும் எழுந்து கொண்டே இருக்கும் இதெல்லாம் ஏன் இவங்க எதற்காக இப்படிப்பட்ட முயற்சிகளில் இறங்கினாங்க இது ஏன் இது அப்படின்னு ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா தொல்காப்பியம் மிக ஆழமான பதிவுகளை இங்கே செஞ்சுட்டு போயிருக்கு அதை கண்டும் காணாத மாதிரியே போயிட்டாங்க நடுக்கல் சிந்தனை அப்படின்ற ஒரு பெரும் உண்மையினை முதல்ல பதிவு பண்ணி போயிருக்காரு அது யாரும் வந்து கவனிக்கணும் இந்த உண்மைகள் எல்லாம் மீண்டும் மீட்க இருக்கிறதுக்கு நமக்கு இப்படிப்பட்ட அறிவு வந்தா தான் இன்னைக்கு எல்லாமே என்ன செஞ்சுட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து அற்ப சிந்தனைகள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அற்பப்படுத்தின முயற்சினால நமக்கு நம்மளுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு தெரியாம போயிருச்சு இப்ப என்ன அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஆஹ் மனிதனை வந்து வீழ்த்துகின்ற ஒரு முயற்சிகள் நினைச்சு இவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க இதை தள்ளுனதுனாலதான் இவங்க எல்லாம் வீழ்ந்தாங்க அதெல்லாம் வந்து மனிதனை வலுப்படுத்துகின்ற ஒரு மனிதனுடைய அறிவினுடைய வலிமைகள் அப்படின்றத பார்க்கல எது வலிமையை கெடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னா மனிதனை வாழ விடாமல் செய்கின்றது தான் வாழ செய்கின்ற ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒரு மனிதனை ஆக செய்கின்ற ஒவ்வொன்றும் வந்து மனிதனுக்கு என்ன செய்யுது உறுதி பயிர்கின்றது முனைப்பை தருகின்றது இங்க எது ஆக செய்யாம தடுக்கின்றதோ அதுதான் நமக்கு ஆபத்தானது இங்க எது ஆக செய்யாம இருக்கின்றது அப்படின்னு நல்லா சிந்திச்சு பாருங்க வாழ்க்கை கற்பனை சொன்னால் ஆக செய்கின்றது இல்லையே வாழ்வின் முனைப்பை கெடுத்துருது வேண்டாயா அப்படின்னு நான் பற்றுக்க பற்றுட்டான்னு சொல்ல வந்தேன் அது அப்படியே நின்றுச்சு ஆஹ் இப்படிதான் அது அது ரொம்ப பெரிய ஒரு விளக்கம் அப்ப முனைப்பை கெடுக்கின்ற அந்த அறிவு தான் வந்து ரொம்ப ஆபத்தான அறிவு இதுதான் உயர் தத்துவமாக வைக்கப்பட்டிருக்கு இப்படிப்பட்டவங்க இப்ப நமது முன்னோர்கள் பாட்டம் பாட்டி எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருந்த பெரிய பெரிய அதெல்லாம் பெரிய விஷயங்கள் அதெல்லாத்தையும் மூடி புதைச்சிட்டு இதோ பாரு இது அப்படி வாழ்க்கையில நான் பெரிய உண்மையை காட்ட போறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இப்படி செய்து கொண்டிருந்த ஒரு பெரிய நுட்பமான செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் அழிக்கிறதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு ஆனா இன்ன வரைக்கும் நம்ம பாட்டி பாட்ட மார்கள் இதெல்லாம் தொடர்ந்து பிடித்து கொண்டிருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு இன்னும் இந்த தமிழர்களுடைய அந்த இயல் மரபு ஒட்டி நிக்குது இல்லைன்னா அதை செத்து போயிருக்கும் நம்ம தேர்ந்தெடுத்து இல்லப்பா இது வாழ்க்கை எல்லாம் போய் தான் போல இருக்கு இதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம உண்மையை இதெல்லாம் கற்பனை போல இருக்கு இந்த மாதிரி அப்படின்னு வாழ்க்கையை எடுத்திருந்தோம்னா இங்கேயோ போயிருப்போம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இயல் வாழ்க்கை இயல் மரபு அப்படியே அழிந்திருக்கும் இப்ப இதைதான் நம்ம வந்து வலியுறுத்தி சொல்றேன் ஏன்னா நமது முன்னோர்கள் மிக மிக அதாவது அற்புதமான ஒரு பண்பாடு உடையவர்கள் அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் பிறகு நம்மளுடைய அறிவியலை இன்னும் மேலும் மேலும் பார்க்கணும் ஏன் இந்த அறிவியல் மட்டுமல்ல இன்னும் நம்ம இறை சிந்தனை இறை உருவாக்கங்கள் இறை வடிவங்களின் திருவுருவங்கள் அப்படின்னு இந்த திருவுருவ சிந்தனை எல்லா நிலைகள்லையும் விவசாயத்திலிருந்து ஆஹ் திருவுருவ சிந்தனையிலிருந்து நம்ம செய்துன்ற விளையாட்டு வரைக்கும் விளையாட்டு வரைக்கும் நம்மளுடைய எது வர இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய அறிவியல் வந்து ரொம்ப ஆழமான அறிவியல் தான் விளையாட்டையே வந்து உலகத்திலேயே விளையாட்டையே திரு விளையாட்டாக்குன ஒரு பாரம்பரியம் நம்மளது பாரம்பரியம் விளையாட்டு கூடம் எல்லாரும் என்ன செஞ்சுட்டாங்கன்னா விளையாட்டுப்பா அது ஒண்ணுமே பயனல்ல அப்படின்னு நினைச்ச அதாவது பயனல்ல அப்படின்னா ஆன்மீகத்துக்கு அது பயனல்ல அப்படின்னு தள்ளி வச்ச ஒரு நிலையில இல்ல அதுதான் ஆன்மீகத்துக்கே மூலம்னு சொல்லி திருவிளையாடல் அப்படின்ற ஒரு நுட்பமான கருவியை பயன்படுத்தியவர்கள் அந்த முன்னோர்கள் இங்க என்ன ஒரு இதுனா அத்தம் வியப்பு எதெல்லாம் அற்புன்னு நினைக்கிறாங்களோ மத்தவங்க எல்லாம் நம்ம அதான் பெரிய சுத்தம் நம்ம பாக்குறோம் 
ஏன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையை என்ன செய்ய பாக்குறாங்க எங்கேயாவது ஒரு வகையில ஏதாவது ஒரு வகையில அதை தள்ளி வைத்து விடுவோம் அப்படின்னு இந்த பற்றுக்க பற்றுட்டான்றே நான் அதை விளக்குறேன் அது ரொம்ப நுட்பமான ஒரு குரல் திருக்குறள் மிக நுட்பமான திருக்குறள் அது தப்பாவும் புரிந்துகிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமும் நிறைய பற்றுக்க பற்றுட்டான் ரொம்ப நுட்பமான குரல் அதை வேற சூழல நான் விளக்குறேன் இதோட முடிச்சுக்கோமா சிவா திருச்சிற்றம்பலம்